Raja di atas menunjukkan dua pembesar suara yang serupa disambungkan kepada satu penjana bunyi. Apabila seorang pelajar bergerak dari X ke Y, ini X ini Y ya, jadi pelajar itu bergerak daripada X ke Y, dia mendengar bunyi kuat dan lemah berselang-seli ya. Jadi dia di sini dia terdengar bunyi kuat, lepas tu dia terdengar bunyi lemah, lepas tu bunyi kuat, bunyi lemah, bunyi kuat ya. Jadi ada bunyi kuat dan lemah berselang seli lah. Diberi laju bunyi di udara ialah 330 meter per saat. Tentukan frekuensi gelombang audio itu. Okey. Uh, ini adalah eksperimen interference bunyi. Ya. Okey. Di sini kita ada dua pembesar suara yang merupakan sumber gelombang bunyi dan uh, diberi bahawa kedua-dua pembesar suara ini adalah serupa. Ini bermakna gelombang yang dihasilkan oleh kedua-dua pembesar suara ini adalah koheren. Okey. Bunyi yang kuat dan lemah ini menunjukkan bahawa interference uh, berlaku. Eh. Jarak di antara dua sumber ini diberi oleh simbol A. ya. Eh. Jadi A sama dengan 0.5 meter dan uh, jarak di antara dua bunyi kuat yang berturutan adalah 0.3 meter uh, ini adalah x uh, x sama dengan 0.3 meter dan uh, jarak di antara sumber gelombang dan uh, tempat atau satah di mana uh, bunyi kuat atau bunyi lemah diukur iaitu uh, jarak 5 meter ini, ini adalah d ya uh. D, eh. D sama dengan 5 meter. Eh. Dan daripada AXD ini, kita boleh cari uh, panjang gelombang lambda. Eh. lambda. Tapi, soalan ni dia uh, dia bagi kita halaju gelombang. Eh. Halaju gelombang V sama dengan 330 meter per saat. Dan uh, dia suruh kita cari frekuensi sama dengan berapa frekuensi sama dengan berapa ok uh, daripada maklumat AXD ini kita boleh cari uh, panjang gelombang uh, jadi daripada halaju dan uh, gelombang ini kita boleh cari frekuensi ok mari kita cari panjang gelombang lambda formula untuk corak interference eh, lambda sama dengan AX bahagi D eh, ok A sama dengan 0.5 X sama dengan 0.3 dan uh, D sama dengan 5. Eh. Semua menggunakan unit meter. Eh. Okay. Uh, 5 dengan 0.5 ini kita boleh hapuskan. Eh. Jadi ini menjadi 0.1 lah. 0.1 darab dengan 0.3 ini menjadi 0.03 meter atau 3 cm lah. Okay. Uh, sekarang kita boleh menggunakan panjang gelombang ini untuk mencari frekuensi. Okay, sebab kita ada formula V sama dengan F lambda. Okay, maka V sama dengan 330. F adalah apa yang kita nak cari. Dan uh, lambda uh, baru kita dapat di sini. 0.03. 0.03 meter. Okay, jadi uh, F sama dengan 330 bahagi dengan 0.03 okey uh, ini sama dengan 11000 hertz eh? okey itu 11000 hertz yep okey uh, ini adalah soalan interference gelombang bunyi eh? okey apa yang penting di sini adalah kita mesti tahu bahawa jarak di antara kedua-dua pembesar suara adalah a eh? okey dan uh, jarak di antara dua bunyi kuat atau dua bunyi lemah berturutan itu sama dengan X. Uh. Ini adalah X. Uh. Ini adalah A. Dan uh, jarak di antara sumber dan uh, tempat bunyi kuat bunyi lemah diukur ini adalah D. Eh. Uh, daripada maklumat ini kita boleh tentukan panjang gelombang lambda.